ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു ഒരു ബ്ലോഗ് ഇന്നലെ ഈസ്റ്ററിന് റിലീസായിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലോഗ് ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഒരു ഹിൻ്റ് തന്നുണ്ട് ഹിൻ്റ് അല്ല ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ആ അനൗൺസ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പണക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കാര്യം എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പുതിയ ചാനലാണ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാരണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ന്യൂസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകാം ആ അനൗൺസ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല മോഹൻലാൽ ഒരു മൂവി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മൂവി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമേനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പുള്ളി തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ആ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല പോർച്ചുഗീസ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിലാണ് ഈ ഒരു കഥ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലോഗും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസിൽ ആയിരുന്നു പുള്ളി ഒരു രണ്ടാഴ്ച പോർച്ചുഗീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ അന്നൊന്നും നമുക്ക് ഈ ന്യൂസ് അറിയാൻ പാടില്ല ഇനി പോർച്ചുഗീസ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാസ്കോട് ഗാമ അല്ലേ വാസ്കോട് ഗാമയുടെ ഒരു ട്രഷർ ഉണ്ട് ട്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ കുറച്ച് നിധികളുണ്ട് നാനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള നിധികളുണ്ട് ഈ നാനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള നിധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ബാരോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഈ ബാരോസിനാണ് മോഹൻലാൽ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ബാരോസ് ആയിട്ടാണ് ബാരോസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാവൽക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് വരുന്നത് ഈ കഥ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോഹൻലാലാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് ത്രീ ഡി മൂവിയാണ് ത്രീ ഡി മൂവി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ അവഞ്ചേഴ്സ് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ത്രീ ഡി ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇനി മോഹൻലാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പുള്ളി ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലോഗ് വായിച്ചിട്ടും അതേപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു അറിവ് മാത്രമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ത്രീ ഡി ഫിലിം പുള്ളി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ ഡി സ്റ്റേജ് ഷോ സ്റ്റേജ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ റിലീസായ മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ജിജോ പൊന്നൂസ് ജിജോ പൊന്നൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനൊക്കെ അപ്പോൾ ജിജോ പൊന്നൂസിൻ്റെ ആ ഒരു സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ത്രീ ഡി സ്റ്റേജ് ഷോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജിജോ പൊന്നൂസിൻ്റെ വളരെ കാല കാലത്തായ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേൾഡ് സിനിമ വേൾഡിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് മുത്തു മുഴുവൻ അവർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രീ ഡി ടെക്നോളജി ആദ്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൈഡിയൽ കുട്ടിച്ചാത്തലാണ് പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് സിനിമയിൽ നിന്ന് ലോക ലോകത്ത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ മലയാള സിനിമയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് പ്രാവർത്തികമാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആശീർവാദ് സിനിമാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഉറപ്പിക്കാം അതേ പ്ലസ് നവോദയ സ്റ്റുഡിയോസ് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ മൂവി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റിമാണി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയാണ് ഇപ്പോൾ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ ഡെബ്യൂലേക്ക് മോഹൻലാൽ കടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവിയായി മാറും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മലയാളം പോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു മൂവി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയായിട്ട് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ബാഹുബലിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ റോബോട്ട് വന്നു റോബോട്ട് ടു പോയിന്റ് സീറോ വന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നി